அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் உங்கள் வித்யாசாகர் நெத் இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா நிஃப்டி வந்து இன்றைக்கி அறுபத்தஞ்சி புள்ளிகள் வந்து உயர்ந்து முடிவடைஞ்சிது அதுக்கு முன்னாடி அதுக்கு நேற்று க்ளோஸ் பார்த்திங்கன்னா வந்து பத்தாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழு அதுக்கடுத்து இன்றைக்கி ஓப்பனிங் வந்து பதினோராயிரத்தி இருபத்தி நாலு பதினோராயிரத்தில் வந்து ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ரெஸ்டன்ஸ் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு இருந்தோம் ஆனால் வந்து மார்க்கெட் பார்த்திங்கன்னா கேப் அப் ஓப்பன் ஆச்சு ஸோ ஓப்பனிங்கே வந்து பதினோராயிரத்தை தாண்டி தான் ஓப்பன் ஆச்சு ஸோ கேப் அப் ஆகி ஓப்பன் ஆனதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இன்ட்ரடே சார்ட் படி பார்த்திங்கன்னா ஃப ஃபஸ்ட்டே வந்து மார்க்கெட்டில் வந்து ஒரு நல்ல ஒரு ஏற்றம் கொடுத்து உங்களுக்கு வந்து பத ஒன்பதரைக்குள்ளே வந்து பதினோராயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு போச்சு அதுக்கு அடுத்தது வந்து மார்க்கெட் வந்து பத்தரை மணிக்கு பார்த்திங்கன்னா வந்து பதினோராயிரம் வந்து ஸ்ட்ரெச் ஆச்சு ஸோ பதினோராயிரத்தில் வந்து எது வந்து நமக்கு ரெஸ்டன்ஸாக இருக்குன்னு சொன்னோமோ அது வந்து சப்போர்ட்டாக மாறிடுச்சு ஸோ பதினோராயிரத்தை டச் பண்ணதுக்கப்புறம் மார்க்கெட் வந்து திருப்பி வந்து கம்ப்ளீட்டாக அப்சைட் இருந்தது அதுக்கு அடுத்தது வந்து மத்தியானத்துக்கு மேலே ஒரு சின்ன கரெக்ஷன் ஸோ மார்க்கெட் வந்து அந்த டைமில் பார்க்கும்போது பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து மத்தியானம் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டு மணி வரைக்கும் வந்து உங்களுக்கு ஒன்றரை ரெண்டு மணி வரைக்கும் உங்களுக்கு மார்க்கெட் வந்து ஒரு டோஜி ஃபார்மேஷன் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகிற மாதிரி இருந்தது ஈவன் ஒன் டே சார்ட் படி பார்க்கும்போது ஸோ அது ஆனால் அதுக்கு அடுத்தது முடிக்க முடிகிறதுக்கு முன்னாடி மார்க்கெட் என்னாச்சுன்னா ஒரு நல்ல ஒரு அப்சைட் ஸோ நல்ல ஒரு அப்சைட் ஆகிட்டு மார்க்கெட் வந்து முடியும் போது பதினோராயிரத்தி ஐம்பத்தி மூணு அப்படின்ற ரேஞ்சில் வந்து மார்க்கெட் வந்து உங்களுக்கு முடிவு அடைஞ்சிது ஸோ அறுபத்தஞ்சி புள்ளிகள் முடிவு அடைஞ்சிது சரிங்களா இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா அட்வான்ஸஸ் வந்து இருபத்தி ஏழு ஸ்டாக்கு டிக்ளைன் வந்து இருபத்தொரு ஸ்டாக் ஸோ அட்வான்ஸஸ் டிக்ளைன் அதே மாதிரி அன்சேஞ்ச் வந்து ரெண்டு ஸ்டாக் ஸோ அட்வான்ஸ் அண்ட் டிக்ளைன்ஸ் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைஞ்சினு வருது அதோட ரேஷியோ இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து முப்பது முப்பது இருந்தது அதுக்கு முன்னாடி வந்து உங்களுக்கு நாற்பது கிட்டே இருந்தது ஸோ இது வந்து படிப்படியாக டிக்ளைன்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது அதே மாதிரி அட்வான்ஸும் குறைச்சிட்டே வருது இப்போ நிஃப்டியோடைய ஒன் டே சார்ட் நம்ம பார்க்குறோம் நிஃப்டியோட ஒன் டே சார்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து உங்களுக்கு வந்து நம்ம ஆல்ரெடியே வந்து நேற்றே வந்து ஃபிபோனாச்சி லைன்ஸ்லாம் ட்ராப் பண்ணி வச்சுருந்தோம் ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி இன்றைக்கி வந்து மார்க்கெட் என்ன ஆச்சு அப்படின்னா வந்து இந்த ஃபிபோனாச்சி லைன் ஸ்ட்ராங்கான ரெஸ்டன்ஸாக இருக்குன்னு சொன்னீங்க பதினோராயிரத்தி மூணு ஸோ அதை தாண்டி தான் ஓப்பன் ஆச்சு ஓப்பன் ஆகிட்டு மேலே போய்ட்டு இருந்தது அதுக்கடுத்தது உங்களுக்கு லோ எது ஃபார்ம் ஆச்சுன்னா எதே எது நம்ம ரெஸ்டன்ஸாக இருந்தது அதே மாதிரி அது வந்து சப்போர்ட்டாக மாறிடுச்சு ஸோ ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் எயிட் சிக்ஸ் லைன் வந்து பதினோராயிரத்தி மூணுன்றது சப்போர்ட்டாக மாறி திருப்பி வந்து மார்க்கெட் வந்து புஷ் பண்ணி மேலே கொண்டு போய் விட்டுடுச்சு ஸோ ஓவராலாக பார்த்திங்கன்னா தொடர்ந்து மூணு நாளாக வந்து மார்க்கெட் வந்து அப்சைடில் தான் இருக்குது நான் இது ஸோ அதுக்கு அடுத்து நமக்கு வந்து எது வந்து ஃபஸ்ட்டு அனது அதுக்கு அடுத்த லெவலில் வந்து உங்களுக்கு எது வந்து ரெஸ்டன்ஸாக இருக்கும் அப்படின்னா பொலிங்கர் பேண்டுடைய ஃபஸ்ட் மேலே இருக்கிற லெவல் அது எதுனா வந்து பதினோராயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஆறு ஸோ பதினோராயிரத்தி நூறுன்றது அதே மாதிரி முன்னே வந்து நமக்கு பார்த்தோம் அப்படின்னா இதுக்கு முன்னாடி ஸ்விங் ஹை எது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா பதினோராயிரத்தி நூற்றி பதினேழு தான் வந்து ஸ்விங் ஹை அதாவது முன்னே இருந்து ஒரு ஸ்விங் முன்னே வந்து அப்சைடில் இருந்து கம்ப்ளீட் டவுன் ஃபார்ம் ஆகி திருப்பி இப்போ அப்சைட் ஆகிட்டு இருக்கு ஸோ லாஸ்ட்டு ஸ்விங் ஹை வந்து பார்த்திங்கன்னா பதினோராயிரத்தி அதே மாதிரி பொலிங்கர் பேண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா பதினோராயிரத்தி தொண்ணூற்றி இப்போ இதுக்கு வந்து கொஞ்சம் நல்ல ஸ்ட்ராங்கான ரெஸ்டன்ஸாக இருக்கும் இன்னும் ஒரு ரெண்டு மூணு நாளைக்காக ஸோ அதுக்கடுத்து உங்களுக்கு மார்க்கெட்டு அதை தாண்டி மேலே ஏறுச்சு அப்படின்னா தான் வந்து பதினோராயிரத்தி இரநூத்தி அறுபத்தி ரெண்டும் பதினோராயிரத்தி முந்நூற்றி முப்பத்தி ஏழும் மா மார்க்கெட் வந்து மேலே போகிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது சப்போஸ் மாலைக்கு நாளைக்கு வந்து மார்க்கெட்டில் ஒரு சின்ன கரெக்ஷன் ஏற்படுது அப்படின்னா வந்து உங்களுக்கு வந்து ஸ்ட்ராங்கான சப்போர்ட் வந்து பதினோராயிரம் அப்படின்றது இருக்கும் அதுக்கு அடுத்த சப்போர்ட் லெவல் வந்து உங்களுக்கு எங்கே இருக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா பத்தாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தஞ்சு அப்படின்றதும் அதுக்கு அடுத்தது வந்து பத்தாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பது அது ரெண்டுமே வந்து அடுத்த லெவலில் ஸ்ட்ராங்கான சப்போர்ட்டாக இருக்கும் ஸோ அதுவும் கீழே போச்சுனா தான் வந்து உங்களுக்கு ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஒன் எயிட்டோட லெவல் அது இதுனா வந்து பத்தாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினஞ்சு இப்போ அது அந்த லெவலில் வந்து உங்களுக்கு அடுத்து மிகப்பெரிய சப்போர்ட் லெவலாக இருக்கும் நிஃப்டி பொறுத்த வரைக்கும் சரிங்களா அடுத்தது நம்ம பே நிஃப்டியோடைய ஆப்ஷன் செயின் பார்க்கலாம் நிஃப்டியோடய ஆப்ஷன் செயின் பார்த்திங்க அப்படின்னா புட் அன்வைண்டிங் அது வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்க்கலாம் புட் அன்வைண்டிங் எங்கெல்லாம் நடந்திருக்கு அப்படின்னா பத்தாயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பது பத்தாயிரத்தி எட்நூறு பத்தாயிரத்தி எழுநூற்றி ஐம்பது அப்படின்ற ஒவ்வொரு லெவல்லையும் வந்து பட்ட வந்து உங்களுக்கு வந்து புட் அன்வைண்டாக இருக்குது சரிங்களா ஸோ புட் அன்வைண்ட் ஆகுது
பதினோராயிரம்ன்றது ரொம்ப ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான சப்போர்ட்டாக நமக்கு இருக்கும் ஏன்னா அங்கே தான் வந்து உங்களுக்கு வந்து அதிகமான ஓப்பன் இன்ட்ரெஸ்ட்டு வந்து இருக்கிறதும் அங்கே தான் அதே மாதிரி இன்றைக்கி ரைட்டான ஓப்பன் இன்ட்ரெஸ்ட்டும் அங்கே தான் அதிகம் சரிங்களா ஸோ இங்கே வந்து யாரெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு வந்து புட்டு ரைட் பண்ணியிருந்தாங்களோ அவங்க அவங்களோட ப்ராஃபிட்டை அங்கே புக் பண்ணிவிட்டு இந்த இடத்துல பதினோராயிரத்தில் வந்து உங்களுக்கு வந்து புட்டு வந்து ரைட் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஸோ அதுக்கு அடுத்த ரூபாயில் சப்போர்ட் உங்களுக்கு பத்தாயிரத்தி தொள்ளாயிரம் ஸோ மார்க்கெட் வந்து நாளைக்கு இறங்குச்சு அப்படின்னா பத்தாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது பதினோராயிரம் இந்த ரேஞ்சுக்குள்ளே தான் மார்க்கெட் வந்து பதினொ தொள் பத்தாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதும் பதினோராயிரத்தி ஐம்பதும் இது ரெண்டுத்துக்குள்ளே இந்த மூணு ஸ்ட்ரைக் ப்ரைஸ்க்குள்ளே தான் வந்து உங்களுக்கு மூமெண்ட் அதிகமாக இருக்கிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது சரி நம்ம கால் வந்து என்னாச்சு கால் சைடு என்னாச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா கால் சைடு வந்து இன்றைக்கி வந்து ஓரளவுக்கு வந்து பதினோராயிரம் அதுக்கு கீழே இருக்கிற எல்லா ஸ்ட்ரைக் ப்ரைஸ்லையும் வந்து கால் அன்வெண்ட் ஆகிருக்கு சரி எங்களை கால் அன்வெண்ட் ஆகிட்டு உங்களுக்கு வந்து கால் வந்து மேலே ரைட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ கால் வந்து எங்கெல்லாம் உங்களுக்கு ரைட் பண்ணியிருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா பதினோராயிரத்தி ஐம்பதுலேயும் கால் ரைட் பண்ணியிருக்காங்க பதினோராயிரத்தி நூறு பதினோராயிரத்தி நூற்றம்பது பதினோராயிரத்தி இரநூறு ஸோ உங்களுக்கு வந்து பதினோராயிரத்தி நூறு பதினோராயிரத்தி இரநூத்தம்பது இங்கே ரெண்டுத்துலையுமே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து சேஞ்ச் இன் ஓப்பன் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து ரொம்ப ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது ஸோ இங்கே அஞ்சு லட்சம் கான்ட்ராக்ட் வந்து பதினோராயிரத்தி நூறுலேயும் பதினோராயிரத்தி இரநூறுலையும் அஞ்சு நாலு லட்சம் கான்ட்ராக்ட் வந்து ரைட் பண்ணியிருக்காங்க அதே மாதிரி ஓப்பன் இன்ட்ரெஸ்ட்டும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பதினோராயிரத்தி நூறில் பதினேழு லட்சத்து ஐம்பத்தி ஒம்பதாயிரம் கான்ட்ராக்ட் வந்து ஓப்பன் இன்ட்ரெஸ்ட்டில் இருக்குது ஸோ உங்களுக்கு இது என்ன இண்டிகேட் பண்ணுது அப்படின்னா வந்து மார்க்கெட்டில் வந்து பதினோராயிரத்தி நூறுன்றது மிகப்பெரிய ரெஸ்டன்ஸ் ஆகிருக்கும் ஏன்னா வந்து உங்களுக்கு இங்கே வந்து உங்களுக்கு புட் சாரி கால் வந்து இங்கே வந்து அதிகமாக ரைட் ஆகிருக்கு இன்றைக்கி அதே மாதிரி புட்டோடைய ரைட்டிங்கும் வந்து உங்களுக்கு பதினோராயிரத்துலேயும் இருக்குது பதினோராயிரத்தி நூறுலேயும் வந்து புட்டோட ரைட்டிங் இருக்குது ஸோ உங்களுக்கு இந்த லெவல் பவுண்ட்ரி வந்து அது தாண்டது ரொம்ப ரொம்ப சிரமமாக இருக்கும் சரிங்களா ஸோ உங்களுக்கு வந்து இன்றைக்கி ஆல்ரெடி டைம் வேல்யூ படி உங்களுக்கு வந்து இன்றைக்கி மார்க்கெட் இருந்தால் அறுபது பாயிண்ட் ப்ளஸ் ஆனாலுமே உங்களுக்கு பதினோராயிரத்தும் பதினோராயிரத்தி நூறு எல் அது எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு நெகட்டிவில் தான் போயிட்டு இருந்தது சரிங்களா ஸோ உங்களுக்கு வந்து மார்க்கெட்டில் நாளைக்கு பதினோராயிரத்தி நூறுன்றது ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆகும் அதே மாதிரி மார்க்கெட் கீழே இறங்குச்சு அப்படின்னா பதினோராயிரன்றது ஸ்ட்ராங் ஸ்ட்ராங்கான சப்போர்ட்டாகவும் இருக்கும் உங்களுக்கு வந்து ஓவரால் இன் குளோபல் மார்க்கெட்ஸ் எல்லாமே வந்து நெகட்டிவாக இருக்குது சரிங்களா டவ் வந்து நெகட்டிவாக இருக்குது சரிங்களா அதே மாதிரி வந்து உங்களுக்கு வந்து பிரிட்டிஷ் யூகே மார்க்கெட்டே நெகட்டிவாக இருக்குது ஜெர்மன் கனடா எல்லா மார்க்கெட்டுமே வந்து ஓரளவுக்கு நெகட்டிவாக இருக்குது அதே மாதிரி உங்களுக்கு சைனீஸ் மார்க்கெட்டு கொரியன் மார்க்கெட்டை தவிர்த்து அது மட்டும்தான் வந்து உங்களுக்கு பாசிட்டிவ் அதே நிஃப்டி ஃபியூச்சர்ஸ் பார்த்தாலும் வந்து இப்போதைக்கு அமெரிக்கன் மார்க்கெட்டில் நிஃப்டி ஃபியூச்சர்ஸ் வந்து பாசிட்டிவ் தான் ட்ரேட் ஆகின் இருக்குது சரிங்களா அதே மாதிரி சிங்கப்பூர் நிஃப்டியும் வந்து உங்களுக்கு ஃபியூச்சர் பாசிட்டிவ் தான் இருக்குது ஸோ உங்களுக்கு நிஃப்டி இந்தியன் மார்க்கெட்டும் சைனீஸ் மார்க்கெட்டும் ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது ஆனால் மற்ற எல்லா யூரோப்பியன் மார்க்கெட் ஆகட்டும் அமெரிக்கன் மார்க்கெட் ஆகட்டும் இந்த நேரத்து நைட்டு பன்னெண்டு மணி வாக்கில் வரைக்கும் உங்களுக்கு வந்து எல்லாமே வந்து நெகட்டிவில் தான் ட்ரேட் ஆகி இருக்குது ஸோ நாளைக்கு எஸ்ஜிஎக்ஸ் நிஃப்டி பாசிட்டிவ் ஓப்பன் ஆச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு நிஃப்டியில் வந்து ஒரு சின்ன அப்சைடுக்கு பாசிபிலிட்டி இருக்குது அப்படி இல்லை அப்படின்னா வந்து உங்களுக்கு நெகட்டிவ் ட்ரெண்டுக்கான சான்சஸ் அதிகமாக இருக்குது அடுத்தது இன்றைக்கி நிஃப்டியில் பொறுத்த வரைக்கும் என்ன நடந்துச்சுன்னு பார்க்கலாம் நிஃப்டியில் டாப் டென் ஸ்டாக்ஸ் நிஃப்டியில் டாப் டாப் டென் ஸ்டாக்ஸோடைய பர்ஃபார்மன்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து உங்களுக்கு ஆக்ஸிஸ் பேங்க் ஹெச்டிஎஃப்சி பேங்க் இன்ஃபோ இது ரெண்டுமே வந்து உங்களுக்கு நெகட்டிவில் இருந்தது ஆக்ஸிஸ் பேங்க் நல்லாவே வந்து நெகட்டிவ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் சிக்ஸ் பர்சன்ட் அதே மாதிரி இன்ஃபோ ஹெச்டிஎஃப்சி பேங்க்கில் வந்து லைட்டாக வந்து ஸ்லைட்டாக வந்து நெகட்டிவ் இருந்தது ஸோ ஜஸ்ட் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் பர்சன்ட் நெகட்டிவ் இன்ஃபோசிஸில் வந்து நோ சேஞ்ச் இன்றைக்கி வந்து ஓப்பன் ஆகி உங்களுக்கு வந்து ஹை ஓப்பன் ஆகிட்டு ஓப்பன் க்ளோஸ் எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு ஒரே ரேஞ்சில் தான் இருந்தது சாரி ஓப்பனிங் அண்ட் க்ளோஸிங் ரெண்டுமே ஒரே ரேஞ்சில் இருந்துச்சு சரிங்களா அடுத்தது வந்து உங்களுக்கு கொட்டாக் மஹேந்திரா பேங்க் கொட்டாக் மஹேந்திரா பேங்க்கும் வந்து ஜஸ்ட் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ செவன் பர்சன்ட் பாசிட்டிவ் டிசிஎஸ் ஐடி செக்டரும் வந்து உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு நெகட்டிவில் தான் இருந்தது இன்னைக்கு ஃபுல்லாக அடுத்தது எல்என்டி கொஞ்சம் பாசிட்டிவ் மீதி வந்து ஐடிசி ஹெச்டிஎஃப்சி ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் அண்ட் ஐசிஐசி பேங்க் இது எல்லாமே வந்து ஓரளவுக்கு பாசிட்டிவாக இருந்தது ஸோ அடுத்தது செக்டாரல் வைஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து
அது வெள்ளிக்கிழமை ஒரு சின்ன கரெக்ஷன் வந்து எதிர்பார்த்திங்கன்னா அப்போ வந்து நீங்கள் ஆல்ரெடி இந்த ஒரு வார ஃபுல்லாக என்ன ஒரு ப்ராஃபிட் கிட்டத்தட்ட ரெண்டு வாரமும் என்ன ப்ராஃபிட் இருந்தாலும் அவ்வளோ சின்ன ப்ராஃபிட் புக்கிங் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள் ஏன்னா வந்து ஆல்ரெடி நீங்கள் எங்கள் ஸ்டாக்ஸில் பார்த்தாலே தெரியும் ஸ்மால் கேப் மிட் கேப்பில் வந்து நாலாயிரம் நாலாயிரத்து நாலாயிரத்தி நானூறில் இருந்தது வந்து இப்போ வந்து நாலாயிரத்தி எட்நூறு புள்ளிகள் வந்து ஏறி இருக்குது சரிங்களா ஸோ உங்களுக்கு வந்து தொடர்ச்சியாக வந்து ஒரு அப்சைட் மூமெண்ட்டில் இருக்குது மிட் கேப்பில் ஸோ மிட் கேப்பில் ஒரு கரெக்ஷன் ஏற்படுறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது சரிங்களா அதே மாதிரி உங்களுக்கு எதனால் சொல்கிறோம் அப்படின்னா வந்து அதோடய வால்யூமும் வந்து உங்களுக்கு தொடர்ந்து மூணு நாளாக வந்து மிட் கேப்பில் ரேஞ்ச் அதிகமாகிட்டே போகுது ஆனால் வால்யூம் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைஞ்சினு வருது ஸோ உங்களுக்கு ஒரு சின்ன கரெக்ஷன் நடக்கிறதுக்கான சான்சஸ் அதிகமாக இருக்குது நாளைக்கோ இல்லை நாளனைக்கோ ஸோ பொதுவாக இப்போ ஃப்ரைடே வெள்ளிக்கிழமை பார்த்திங்கன்னா வந்து பிளாக் ஃப்ரைடேன்ற மாதிரி சில நேரத்தில் சொல்லுவாங்க ஏன்னா வந்து இப்போ மார்க்கெட் வந்து நல்லாவே ஏறி வந்ததுனால ப்ராஃபிட் புக்கிங் வந்து வெள்ளிக்கிழமை பண்ணுறதுக்கு சான்சஸ் அதிகமாக இருக்குது ஸோ நாளைக்கோ இல்லை நாளனைக்கோ ஒரு சின்ன கரெக்ஷன் வர்றதுக்கு நீங்கள் வந்து தயாராக இருக்குது வந்துச்சுன்னா அதை ஃபேஸ் பண்ணுறதுக்கு தயாராகிருங்க அந்த நேரம் ப்ராஃபிட் புக் பண்ணுங்கள் சின்ன ப்ராஃபிட்டாக இருந்தால் இதே லாங் டேர்ம் ட்ரேடராக இருந்தால் நீங்கள் வந்து ஹோல்ட் பண்ணலாம் அடுத்தது இன்றைக்கி வந்து நீங்கள் வந்து லூசர்ஸ் வந்து என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்து இண்டூரன்ஸ் அதாவது லூசர்ஸ் வந்து நம்ம வந்து குரூப் ஏ ஸ்டாக்ஸ் பார்த்துருக்கோம் பிஎஸ்சியில் ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு இண்டூரன்ஸ் டெக்னாலஜி ரிலையன்ஸ் கம்யூனிகேஷன்ஸ் கிராஃபிட் இண்டியா ஹெச்இஜி இது எல்லாமே வந்து இன்றைக்கி வந்து ரெண்டு பர்சன்ட் நாலு பர்சன்ட் குறைஞ்சிட்டு இருந்தது அதே மாதிரி கெய்னர்ஸ் எப்படின் எதுலாம் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து உங்களுக்கு வந்து திவான் ஹவுசிங் ஜம்மு காஷ்மீர் பேங்க் அடுத்தது திலீப் பில்கான் இவங்களுக்குலாம் வந்து நல்ல ஒரு பாசிட்டிவ் இருந்தது திவான் ஹவுசிங் பார்த்திங்கன்னா பதினோரு திலீப் பில்கான் பதினஞ்சு ஜம்மு காஷ்மீர் பேங்க் பதினெட்டு வந்து பாசிட்டிவாக முடிவடைஞ்சிது இப்போ அடுத்தது நம்ம வந்து திவான் ஹவுசிங் பற்றி ஒரு சின்ன ஒரு கிராஃப் பார்க்கலாம் திவான் ஹவுசிங் பார்த்திங்கன்னா வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து உங்களுக்கே தெரியும் நல்லாவே வந்து ஒரு நெகட்டிவ் ட்ரெண்டில் இருந்த மார்க்கெட் அடுத்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து ரைஸ் ஆகிட்டு வந்தது இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா வந்து நல்ல ஒரு கேப் பதினெட்டு பர்சன்டேஜ்க்கு மேலே வந்து போயிட்டு அதுக்கான க்ளோஸிங்கில் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நூறு ஓ அதாவது நேற்று க்ளோஸிங் பார்த்திங்க உங்களுக்கு அப்படின்னு பார்த்தா வந்து நேற்று வந்து நூ நூற்றி முப்பத்தி மூணு ரூபாய் இருந்தது இன்றைக்கி க்ளோஸிங் வந்து நூற்றி நாற்பத்தெட்டு ரூபா பட் இன் நேற்று வந்து நேற்று க்ளோஸிங் விட இன்றைக்கி ஹை பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி ஹை வந்து நூற்றி அறுபத்தோரு ரூபாய் வரைக்கும் இன்றைக்கி போச்சு ஏன் இந்த சடன் ஜம்ப் என்ன எதனால் நடந்துச்சு ஸ்ப சடன் ஸ்பைக் எதனால் நடந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா வந்து உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும் கோப்ரா போஸ்ட்டுன்ற கம்பெனி வந்து போ கோப்ரா போஸ்ட்டுன்றவங்க வந்து கம்பெனிஸ் வந்து திவான் ஹவுசிங்க்கு மேலே வந்து புகார் தெரிவிச்சுருந்தாங்க திவான் ஹவுசிங்கில் வந்து நிறைய ஷெல் கம்ப் ஷெல் கம்பெனிஸ் உருவாக்கி அதாவது வந்து ஃபேக்கான கம்பெனிஸ் உருவாக்கி அவங்களுடைய அமௌண்ட் எல்லாத்தையும் அதுக்குள்ளே ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறாங்க ப்ரொமோட்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சின்ன மால் ப்ராடக்ட்ஸ் நடக்குதுன்ற மாதிரியான ஒரு இஷ்யூ ரைஸ் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ அதுக்கு வந்து அது வந்து இல்லை அப்படின்ற மாதிரியான இண்டிபெண்ட் ஆடிட்ஸ் வச்சு செக் பண்ணதில் அந்த மாதிரி எந்த ஃபோர்ஜரியும் அதாவது வந்து தவறான செயல்களும் நடக்கலை அப்படின்றது வந்து நியூஸ் சப்மிட் பண்ணியிருக்காங்க நியூஸ் தாக்கல் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அது அந்த நியூஸ் வந்த உடனே வந்து டிஹ டிஹெச்எஃப்எல் வந்து பதினேழு பர்சன்ட் இன்க்ரீஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு சரிங்களா ஸோ சிலர்லாம் இன்றைக்கி என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா திவான் சிங்கில் ரொம்ப நாளாக விற்க முடியாதவங்க இந்த இன்க்ரீஸ் ஆன உடனே வந்து ஸ்டாக் வந்து ப்ராஃபிட் புக் பண்ணிட்டாங்க இல்லை சிலர் வந்து இன்னும் சிலர் வந்து இந்த நேரத்தில் வந்து என்ன எல்லா பாசிட்டிவான நியூஸ் வந் வர ஆரம்பிச்சதுனால மார்க்கெட்டில் ஒரு அப்சைட் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் வாங்கவும் ஆரம்பித்தாங்க சரிங்களா உங்களுக்கு திவான் ஹவுசிங் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து க்ளோஸிங் ஃபிபுனாச்சி படி உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ எயிட் லெவல் அதாவது உங்களுக்கு ரீசெண்டாக ஃபார்ம் ஆன லோ வந்து நைன்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் எயிட் ஜீரோ ஸோ அதிலேருந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இன்க்ரீஸ் ஆகி ஒன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் வரைக்கும் வந்துருச்சு ஸோ அதுக்கு அடுத்தது உங்களுக்கு வந்து க்ளோஸிங் ஆனால் வந்து உங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா வந்து ஒன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் க்ளோஸிங் வந்து உங்களுக்கு ஒன் ஃபார்ட்டி எயிட்டில் தான் இருக்குது ஸோ நாளைக்கு வந்து மார்க்கெட் ஓப்பன் ஆகி பா பாசிட்டிவ் டேரக்ஷன் எடுத்துச்சுன்னா வந்து ஃபஸ்ட்டு ரெஸ்டன்ஸாக ஒன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் இருக்கும் அதை தாண்டி போச்சுன்னா ஒன் சரிங்களா ஒன் செவன்டி ஃபோரில் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஸ்ட்ராங் ஒன் அந்த ரேஞ்சில் வந்து உங்களுக்கு அதிகமான ஸ்ட்ராங்கான
ஸோ வீக்லி சார்ட்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா கண்டினியூஸாக டவுன் ட்ரெண்டில் இருந்துச்சு ரொம்ப காலமாக வந்து திலீப் பில்கான் வந்து டவுன் ட்ரெண்டில் இருந்தது இப்போ சடனாக வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு நாலு வாரமாக வந்து நல்லா ஒரு அப்சைடில் போயிட்டுருக்கு சரிங்களா ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஃபிபனாச்சி படி உங்களுக்கு ஆல்ரெடி வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் லெவலில் வந்து மார்க்கெட் வந்து ஸ்ட்ரக் ஆகி தான் வந்து உங்களுக்கு வந்து இப்போ முடிஞ்சிருக்கு சரிங்களா இது வந்து ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ரெஸ்டன்ஸ் லெவலாக இருக்கும் பொதுவாக ஸோ இது வீக்லி சார்ட் நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம் ஸோ ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ்க்கு மேலே க்ளோஸ் ஆச்சுன்னா தான் வந்து மார்க்கெட்டில் அடுத்த லெவலான அந்த ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ்ன்றது சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபோர்டின் ஸோ இன்னும் இப்போ இது வரைக்கும் வந்து திலீப் பில்கான் ஃபார்ம் ஆன ஹை எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் சரிங்களா சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ஸோ இன்னும் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபோர்டினுக்கும் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் செவனுக்கும் ஜஸ்ட்டு செவன் பாயிண்ட்ஸ் தான் டிஃப்ரென்ஸ் சரிங்களா ஸோ இதை தாண்டி உங்களுக்கு ஓப்பன் ஆகி க்ளோஸ் ஆச்சு அப்படின்னா தான் வந்து அதுக்கு அடுத்த லெவலானது ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் சிக்ஸ் ஒன் எயிட் ஸோ அது எங்கே இருக்குது அப்படின்னா அறநூற்றி எண்பத்தி ஆறில் இருக்குது ஸோ உங்களுக்கு அறநூற்றி அறநூற்றி பத பதினாலு தாண்டி ஓப்பன் ஆகி க்ளோஸ் ஆச்சு அடுத்த நாள் அப்படின்னா வந்து உங்களுக்கு அடுத்த டார்கெட்டு சிக்ஸ் எயிட் சிக்ஸ் வரைக்கும் நீங்கள் வச்சு நீங்கள் தாராளமாக ட்ரேட் பண்ணலாம் திலீப் பில்கான் பொறுத்த வரைக்கும் திலீப் பில்கான் ஏறத்துக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னா வந்து அவங்களுக்கு வந்து ஆயிரத்தி நூறு கோடிக்கு மேலே வந்து கோடிக்க ஒர்த்தான ப்ராஜெக்ட் வந்து அவங்களுக்கு கிடச்சிருக்கு ரோட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனில் ஸோ இந்த ஒரு பாசிட்டிவான நியூஸ்னால வந்து மார்க்கெட்டில் வந்து திருப்பி வந்து அது ஏற ஆரம்பிச்சிருக்கு சரிங்களா திலீப் பில்கான் ஸோ இது ரெண்டுமே வந்து நியூஸ் பேஸ்டு ஸ்டாக்கு ஸோ உங்களுக்கு இது வந்து நாளைக்கு இது பிரேக் அவுட் ஆயிடுச்சுன்னா அப்படின்னா திருப்பி ஒரு ஒன் பர்சன்ட் இல்லை ஒரு டூ பர்சன்ட் வரைக்கும் உங்களுக்கு மினிமம் ப்ராஃபிட் வச்சு நீங்கள் வந்து ட்ரேட் பண்ணலாம் சரிங்களா அடுத்தது நம்ம கிராஃபிட் இண்டியா பார்க்கலாம் கிராஃபிட் இண்டியா பார்த்திங்கன்னா வந்து ரொம்ப கிராஃபிட் இண்டியாவாகட்டும் இல்லை ஹெச்டி ஆகட்டும் எல்லாமே வந்து ரொம்ப நாளாக வந்து டவுன் ட்ரெண்ட்லேயே இருந்துச்சு டவுன் ட்ரெண்ட்லேயே இருந்துட்டு இப்போ நேற்று வந்து ஒரு ந ஒரு சின்ன ஒரு பாசிட்டிவ் மொமெண்டம் இருந்தது எல் ரெண்டு ஸ்டாக்லேயுமே ஹெச்டி அண்ட் கிராஃபிட் இண்டியா ரெண்டுத்துலேயுமே வந்து நியூஸ் பேஸ்டு மார்க்கெட் ரெண்டுத்துலேயுமே வந்து செக்டரில் வந்து இப்போ வந்து பாசிட்டிவான சுச்சுவேஷன் இல்லாதுன்றதுனால ரொம்பவே டவுன் ஃபால் இருந்தது ரெண்டு செக்டருமே ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா இன்னைக்கு வந்து உங்களுக்கு வந்து இப்போ நம்ம ஹெச்டியோட கிராஃப் பார்த்துருக்கோம் ஹெச்டி இன்றைக்கி வந்து ரெண்டு பர்சன்ட் இறங்கி இருந்தது ஸோ அது வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இச்சுமக்கு க்ளவுடு பார்த்து நம்ம ரெஃபர் பண்ணி பேசிகிட்ருக்கோம் ஸோ இச்சுமக்கு க்ளவுடு வந்து உங்களுக்கு வந்து எங்கே இருக்குது அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி முந்நூற்றி பதினஞ்சு ஸோ அந்த டா அந்த ரெஸ்டன்ஸை அதெல்லாம் இன்னும் தாண்ட முடியல சரிங்களா அந்த ரெஸ்டன்ஸை தாண்டி மேலே போச்சுனா தான் வந்து மார்க்கெட்டில் வந்து உங்களுக்கு பொதுவாக இச்சுமக்கு க்ளவுடு தாண்டி மேலே போகணும் போனால் தான் உங்களுக்கு வந்து பாசிட்டிவான டேரக்ஷனில் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் ஸோ அதை தாண்டாமல் கீழே இறங்குச்சு ஆனால் இப்போ தாண்டாமல் கீழே இறங்குறது வந்து எங்கே உங்களுக்கு சப்போர்ட் எடுத்துச்சு அப்படின்னா பொலிங்கர் பேண்டத்தோட மிட் பாயிண்டில் தான் வந்து இன்றைக்கி வந்து சப்போர்ட் எடுத்து முடிஞ்சது மார்க்கெட் சரிங்களா இப்போ ஹெச்சிஜி பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ ஹெச்சிஜியில் வந்து நாளைக்கு வந்து பொலிங்கர் பேண்ட் வித்து தாண்டி ஓப்பன் ஆகி க்ளோஸ் ஆச்சு ஒரு ஃபைவ் ஃபிஃப்டின் மினிட்ஸ் கேண்டில் அப்படின்னா அடுத்து இன்னுமே வந்து ஒரு டவுன் சைடு எதிர்பார்க்கலாம் டூ தௌசண்ட் வரைக்கும் இப்போ வந்து க்ளோஸிங் வந்து எங்கே இருக்குது அப்படின்னா வந்து டூ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரடில் இருக்குது சரிங்களா டூ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் ஸோ அதை தாண்டி கீழே இறங்குது அப்படின்னா வந்து உங்களுக்கு டூ தௌசண்ட் வரைக்கும் உங்களுக்கு வந்து டூ தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் ஒன் டூ தௌசண்ட் ஒன் நைன்டி ஃபைவ் இயர் டூ தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் அதையும் தாண்டி கீழே இறங்கினா தான் வந்து உங்களுக்கு வந்து டூ தௌசண்ட் வரைக்கும் இறங்குறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது சரிங்களா ஹெச்சிஜி பொறுத்த வரைக்கும் சப்போஸ் மேலே ஏறுது அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ரெஸ்டன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு ரெண்டாயிரி ரெண்டாயிரத்தி முந்நூற்றி பதினஞ்சாக இருக்கும் அதை தாண்டி மேலே ஏறுச்சுன்னா வந்து ரெண்டாயிரத்தி நானூற்றி அறுபது வரைக்கும் உங்களுக்கு மேலே ஏறத்துக்கு சான்சஸ் அதிகமாக இருக்குது உங்களுக்கு அது தாண்டி உங்களுக்கு வந்து இதில் வந்து நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணலாமா அப்படின்னா தயவு செஞ்சு இப்போதைக்கு இன்வெஸ்ட் பண்ண வேண்டாம் ஏன்னா வந்து உங்களுக்கு வந்து இன்னும் வந்து மார்க்கெட் வந்து ஃபுல்லாக வந்து நெகட்டிவ் ஜோனில் தான் இருக்குது ஏன்னா இது நெகட்டிவ் ஜோன் ஏன் சொல்லணும்னா இச்சிமுக க்ளவுட் படி இங்கே இருக்கு இல்லைங்களா டாட்ஸ் இந்த க்ளவுட் இந்த ரேஞ்சுக்கு மேலே இருந்தால் வந்து பாசிட்டிவ் டேரக்ஷன் பாசிட்டிவ் மொமெண்டம் பாசிட்டிவ் டேரக்ஷன் அர்த்தம் இதுக்கு இந்த ரேஞ்சுக்கு உள்ள ஸ்ட்ரகு ஸ்ட்ரக்காக இருந்துச்சு மார்க்கெட் கேண்டில் இந்த ரேஞ்சுக்குள்ளே ஃபார்ம் ஆச்சுன்னா வந்து இன்டெசிசிவ்னு அர்த்தம் இதுக்கு கீழே இருந்தால் பேரிஷ் ஜோன் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ இப்போதைக்கு ஹெச்டி ஆகட்டும் கிராஃபிட் இண்டியா ஆகட்டும் எல்லாமே வந்து பேரிஷ் ஜோனில்